我没有天时地利，我要如何遇见冬天的你？深得人心，却又如此捉摸不定，还是想靠近暗自的窃喜，引起你注意，不加掩饰的小情绪，透露爱的讯息，说喜欢你。变到有点腻，其实真的只想说明我的在意。每一下让我的风都变甜了，心脏还要怎么负荷？你的笑呢？被你滋扰我的梦，醒不来了。幸福哪怕多点曲折，牵你的手依然是我。跟着我干嘛？哪来回哪待着去？你管得着本小姐去哪儿吗？再说了，谁跟着你了？我爱去哪儿就去哪儿。你爱去哪儿我管不着，只要你别跟着我就行。死良辰半良辰，死猪头！我我还不跟着你了呢。嗯嗯,嗯，对不起对不起，我不是故意的。对不起，你没有长眼睛啊？嗯呀，小姑娘，你一个人啊？让哥哥来教你怎么个道歉啊！你你你，你别过来！你站住！再动我就报警了！你别过来！嗯，哟，还挺硬气啊！我喜欢。我你，哎，这辈子最看不惯的人，就是仗着喝了点酒。就不知道自己是人是狗的货色了，滚！
，你你在这等着。你没事吧？没没事。我送你回去。嗯，好没想到，真的还挺不舍，但是终于能做出正确的选择了，爽！抱歉让大家久等了，今天我要跟大家宣布两件事情，第一件就是上次的配音比赛我晕倒了，没能参加成，我真的非常遗憾。也特别感谢特意到现场为我加油的粉丝们。第二件事情就是，从今天开始，我宣布我正式退圈了。快出来！虽然特别突然，但是这件事情我已经想了很久很久了。能成为你们的欢爷，真的是我最大的荣幸。但是现在是我人生中比较重要的抉择阶段，我也希望我可以像沈长欢一样，去追求自己的梦想。总的来说，就是非常感谢大家一直以来对我的支持和陪伴。怎么会这样？我不相信。我特别爱你们。江湖再见。乔一白也转发了，你说我们磕的这对 CP 是不是最真的了？嗯。哎，等等
。嗯，青青，你看怎么了？一场硬仗，嗯。手就知道有没有，耶！他是觉得我瞎吗？三二一，嫂子好。嗯，如此可笑也。今天给弟弟们加鸡腿。哦、人人有份，多吃一点儿。看平常都把你们饿瘦了吧？哎、我我我，哎呀，挺记性啊，瘦了八十圈呢。啊，你这大哥怎么当的呀？人家兄弟饿了渴了，吃点好吃的怎么啦？是吧？嗯，吃。哎，队长，吃呗。哎呀，我不吃。我说队长。虽然罗倩平常脾气挺大的，而且也挺霸气，但其实她人品挺好，也挺可爱的，是吧？这关你什么事儿啊？你看，频繁出现，带资进组，经常尾随，你到底怎么想的？你怎么知道他尾随我？我上次看见的，你们两个人也没想藏着掖着。我现在就想带着海金大夺冠军，没想其他的。梁成，你说最近是不是又有女粉丝来找你了？你说哪个？哪个？迟早我得把你给……怎么？你等着啊！迟早有一天我要昭告天下，你是我的。是不是挺可爱的？这跟你有什么关系？乔伙伴，乔伙伴，怎么了？乔伙伴，乔伙伴，我收到飓风网的面试通知了。真的？什么时候面试啊？啊，明天下午。我等一下要马上给苗苗打电话，向他咨询咨询。嗯。呃，欢欢。嗯。你干嘛？我抱抱你啊换装扮了呀！此刻的我有没有增添了几分记者的风范？必须的。走了。哎，喂喂，吃饱了再走。啊，来不及，来不及了。喂，你包没拿？哦。嗯、恭喜你啊，玉欢。
通过了我们的校招。谢谢严老师，以后还要多跟您学习。这条路可不好走啊，准备好了吗？我会努力的，保持住这份热情，保持住这份干劲。嗯，严老师啊，我有一个小小的请求。可不可以把我跟苗苗分在同一个组啊？没问题啊。苗苗这个孩子很有当记者的天赋，嗯，只是缺乏态度和勇气。你们俩在一起呢，正好能取长补短。谢谢严老师、啊。来，给你个任务，就当练练手吧。采访一下这个人，乔一白，你们应该是同学。严老师，我了解乔一白这个人，他应该不会因为他的家世被采访的。而且，我认为我们新闻人采访的每一个对象都应该有他自己的新闻点。哎，我让你们去采访他呀，是因为他在验过工作室，乃至 CV 圈，都是一匹黑马，很多人都盯着他。这么优秀的青年才俊，谁不想多采访采访呢？你觉得呢？我说过了，不管你走到哪儿，我都会找到你。现在我来了，你还有什么要说的吗？哎，不错，很快找到情绪，进入下一段。啊。哎，陈哥，哎，谢谢。听说《帝女长欢》最近要改编成为动漫了，秦修，你答应配音了吗？对，毕竟这部剧对我有特殊的含义。我听说广播剧的粉丝都非常抵制其他人配相见欢，好难搞啊！哎，于欢什么意见？欢欢啊，我还是尊重他的选择。好了，不要撒狗粮了，不要伤害大龄单身青年。工作吧。好,好。哎，陈哥，那是李兰玲老师吗？啊，是的。好了，工作吧，先不聊了。哦。刘天，你看，咱儿媳妇儿采访一白呢。哎，哎呦，这俩孩子可真不容易。刘天，你说是吧？是啊，他整天在外面搞什么 CV， 这个那个的，他现在吃的苦都是自己选择的。嗯、父子俩一个倔脾气，晚上别回家吃饭。最近怎么样啊？最近啊，最近挺忙的，收到不少邀约呢。其实啊，我给你的那些资源也都是还不错的配音，吃得消吗？吃得消，我一定会抓住机会。其实啊，你这才算刚刚起步，比起我当年好的太多了。或许你现在可以组建你自己的团队了。我现在就可以创建自己的团队了？对呀、啊，为什么不？有需要，告诉我。<笑>谢陈哥。
进去的。嗯。什么时候有空，把儿媳妇带回来呀？我跟你爸可都盼着呢。呃，下次吧，欢欢可能还没准备好。哦，看看你都瘦了，多吃点啊。嗯。最近工作怎么样？顺利吗？还可以。最近工作上有什么事，跟爸爸妈妈说说。有困难也可以提嘛，是吧？有一天。嗯。一白啊，吃完饭跟我到下面酒窖，咱们聊聊。哦。啊、哦，对对对，先吃饭，吃完饭你们两个好好谈。来，给。那个，爸，您，您最近身体怎么样？老样子，你要是不气我，还能多活几年。你最近工作怎么样？我也老样子。爸，我有个想法，说说看。是这样的，如果乔氏真的考虑和传媒相结合的话，我建议先从配音软件正式进军，逐渐进入行业内部，结合研发为一体，我觉得是一个很好的机会。呃，当然，这是我一点不成熟的想法，你也可以不用考虑。你的这个想法，下次我在例会上会作为新的投标方向。周末前，你给我一份完整的方案。真的？那我回去就准备。呃，谢谢老爸。那什么，你什么时候带儿媳妇回来跟我们吃顿饭啊？看来，你们比起看到我，更盼着欢欢回来啊！你还别说，要不是儿媳妇儿，我可不会原谅你小子。那我就替欢欢敬你一杯。哼。看一下，呃，我看你资料上面写的更多的是配音与录音方向。对，是的。呃，你大学学的也是录音专业。就是在实际操作的时候。今天来的人。比我想象的要多，而且其中优秀的也不少啊。对啊，辛苦你了，哥。今天下班以后，我得好好请你吃一顿。那你可要下血本了。<笑>应该的，应该的。之后把材料整理整理，然后就好好享受跟一群志同道合的人一起前进吧。好，加油，开心。哎，苗苗，嗯，东海大学体育部的战术是什么？啊，稍等一下，马上整理好发给你。好。尽量简明一点，我就直接。他们两个互相配合，真是取长补短呀、啊！严老师把他们俩放在一所，再适合不过了。是，走。哎，你看，怎么今天嫂子没来呀、啊？你知道吗？不知道啊，今天没来，我们又有点不习惯呢、啊。有人知道为什么今天嫂子没来吗？哎，你俩干什么？去！
我们训练去。没事吧？我能有什么事儿啊，大哥？我在睡觉呢。那你怎么来？你当我天天上班啊，还不让人休息了？啊，那那你睡吧，我挂了。嫂子，还好你来了，不然某些人一天都要心不在焉了。那看来你们是没有好好训练啊，该罚。你怎么来了？某人一大早就打电话给我，既然这么想我，我就只好来了。哎，你们还在那愣着干嘛呢？赶紧走啊！走走走走走走走走，嫂子再见。那我们干嘛去啊？我饿了。啊，吃吃什么？我要吃海鲜。走。还要喝奶茶。喝两杯。我要吃火锅，还要吃火锅里面的鸭肠。宝贝儿回来了啊！哎，谁宝贝儿啊？啊！哎呦，我们家琳琳是又变美了。行行行行行，我盛东西呢啊，别捣乱，鱼儿去啊、哎！做什么呢？给你炒个鸡肉。哎，去去去去啊！跟你爸一样，到那边坐着去啊！我这厨房啊，你们俩还
是远离吧啊！好，来，宝贝儿，喝点水，渴了吧？啊，嗯，下面鞋，软，来。你几天没跟老爸切磋，老爸都有点急眼啊！来，我先下。道菜，辛苦了吗？齐了，好，吃饭。嗯，哎，等会等会等会嗯，再喝一个啊。来，新年快乐，新年快乐，干杯。我发现我妈做饭还是这么好吃，根本就吃不腻，是吧？啊，呃，不过你现在还太年轻了啊，是吧？啊，没事没事，吃饭吃饭。哎，哎，老于，嗯，咱们隔壁家那个儿子啊，嗯嗯。人过完年就要结婚了，说跟咱们家姑娘年龄一边大。我的在意，陪你家人过的风都变天了，心脏还要怎么负荷？你的笑呢？陪你吃呀我的梦，幸福来了。哇，今天晚上的星星好多呀，明天一定是个好天气。哎，心情真好。和你在一起的每一天，都是好天气。还和我在一起的每一天都是好心情呢。欢欢，我想，我已经找到了属于我的最亮的那颗星。嗯，我知道。那你不想知道它在哪儿吗？嗯，不，不想。可是我想说。就是你。